హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం చిన్న చేపలతో పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం అదే అండి చందమామ చేపలు ఈ చందమామ చేపలతో పులుసు పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక లేట్ చేయకుండా ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా చందమామ చేపల పులుసుకి కావాల్సిన పదార్థాలు చందమామ చేపలు వీటిని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నాను ఇవి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటాయి చింతపండు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను దీన్ని కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కారం సాల్ట్ పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు మెంతు పిండి ముందుగా మనం చిన్న చేపల్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ మెంతు పిండి వేసుకుందాం మరీ ఎక్కువగా వేసుకోకండి చేదైపోతుంది అలానే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకుందాం దాంట్లోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అలానే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం వీటన్నిటితో పాటు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం కూడా వేసుకుందాం ఈ మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా చూడండి ఇలా మొత్తాన్ని కలిపి ఒక పది నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక పది నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకోవడం వల్ల మసాలాలన్నీ ముక్కకు బాగా పడతాయి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకోండి చేపల పులుసు చేసేటప్పుడు ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెనే వాడుకోవాలి గిన్నె కొంచెం వేడయ్యాక దాంట్లోనే ఒక ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం వేడవ్వాలి ఇలా ఆయిల్ వేడైన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి అలానే పొడవు చీలికలుగా కోసి పెట్టుకున్న రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి చూడండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లోనే ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి మొత్తాన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదా దాన్ని పులుసుగా తీసుకొని ఆ పులుసుని దీంట్లో వేసుకోవాలి మనకు పులుపు ఎంత సరిపోతుందో చూసుకొని అంతవరకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పులుసు అంతా బాగా మరగాలి మూత పెట్టేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగించుకోండి చూడండి పులుసు అంతా కొంచెం మరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి గరిటెతో కలుపుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగించుకోవాలి ఇలా చూడండి పులుసు అంతా బాగా మరిగింది పులుసు చిక్కగా ఉందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి గరిటెతో మనం ఇలా చూసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇలా పులుసు అంతా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చేపలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఆ పులుసులో వేసుకుందాం మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఒక్కొక్క ముద్దకి ఒక్కొక్క చేప ముక్క తింటుంటే ఉంటుంది కదా ఆ రుచి అసలు మాటల్లోనే చెప్పలేం అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చేపల పులుసు మీరు మిస్ కావద్దండి అందుకే ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీరే తప్పకుండా చెప్తారు ఇలా చేప ముక్కల్ని అన్నిటినీ వేసుకోవాలి చేప ముక్కల్ని అస్సలు గరిటెతో కలుపుకోకండి ఇలా చూడండి ఇక్కడ చెప్పే విధంగా ఒక క్లాత్ని తీసుకొని గుండ్రంగా టాస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా టాస్ చేసుకోవడం వల్ల ముక్క విరిగిపోకుండా నీట్గా వస్తుంది తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోండి మీ పులుపుకు తగినంత విధంగా పై పైన అలా గరిటెతో కలుపుకోండి మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికించుకోండి చూడండి మూత తీసేద్దాం ఎలా ఉందో చూద్దాం చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది దీంట్లోనే మనం ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఉప్పు వేసుకుందాం ఇక్కడ నాకు ఒక వన్ స్పూన్ ఉప్పు పడుతుంది తర్వాత దాంట్లోనే వన్ స్పూన్ ధనియా పొడి కూడా వేసుకోండి ఒకసారి కొంచెం పై పైన కలుపుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకొని ఒక వన్ మినిట్ వరకు ఉడికించుకోండి చూడండి ఆయిల్ అంతా పైకి తేలింది ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలితే పులుసు అయిపోయినట్టే ఇక ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం కొత్తిమీర వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మూత పెట్టుకోండి అలా ఒక వన్ మినిట్ ఉంటే సరిపోతుంది చూడండి చిన్న చేపల పులుసు అయిపోయింది ఇలా చూడండి ముక్క బాగా ఉడికిపోయింది అంతే అండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిన్న చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది ఇంత టేస్టీ చేపల పులుసు మీరు అసలు మిస్ కావద్దు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్